Ce mardi 12 mai 2020 a eu lieu le troisième webinaire de la série « Les Sud face au COVID-19 ». De la gestion de crise à l'indispensable disruption, de l'Institut Amareus et de la Fondation Dr. Louis Lamotte. Le thème de ce webinaire était « Innovation pour une relance économique rapide et durable ». 13 panélistes de renom ont rejoint le fondateur de l'Institut Amareus, M. Brahim Fassiferi, le fondateur de la Fondation Dr. Louis G. Lamotte, M. Laurent Lamotte, sous la modération exemplaire de M. Gassan Afi. Pour débattre les multiples facettes de la relance économique, nous vous invitons à regarder quelques extraits. Je pense que nous devons commencer à penser à comment notre gouvernement va rester engagé, plutôt que de couper les budgets ou de postponer already scheduled investments because it is these investment outlays whether by government or by the private sector that will help in ensuring a good recovery in the post uh, pandemic uh, period so i think mm -hmm. the priorities will depend on each uh, african country or caribbean or developing country priority Uh, but the essence is coordination. How do we now work together? And I think this is where trade and integration will be very important. If you look at uh, Africa, mm -hmm. out of the 40, I think 44, 47 LDCs, I think 33 or so are from Africa. Uh, what is clear right now, is that COVID will be absolutely unforgettable in our lifetimes. Uh, if you're in doubt, for starters, uh, the, the flames of deglobalization is now very much um, being fanned. We see vulnerabilities in the European Union in terms of their cohesion. We see the US continuing to abdicate its global leadership. And then, of course, for Africa, uh, the challenges abound as the COVID continues to, to spread. You know, when we're going to lose 30 million jobs, I hope a lot more, or maybe more, it will be extremely important to know how to mobilize these talents that will have left the economy and that will be useful to redress the economy African. So, one, how do we ensure that we identify these talents that will have left the market of work? et s'assurer qu'on puisse utiliser leurs compétences pour rebâtir l'économie. Deuxièmement, vous savez, nous sommes dans une crise hein, du système éducatif depuis de longues années dans les pays où le système forme des, malheureusement des jeunes Africains qui, une fois arrivés sur le marché du travail, ne trouvent pas de débouchés parce que c'est vrai, il n'y a pas assez d'emplois sur le marché, mais aussi parce que ces candidats qui arrivent n'ont pas les compétences requises. Et donc, je crois que c'est l'occasion ou jamais de redéfinir au niveau de nos pays ce que j'appelle les, les compétences de base dont il faut qu'on dote euh, tous ces jeunes Africains, mais surtout la capacité de leur apprendre rapidement un certain nombre de métiers dans lesquels ils peuvent opérer. Pour moi, nous avons strongly believe that after this virus, already it a start accelerate the fourth industrial revolution. The way we live, work, consume has to shift to the worldwide and the winner of the post-COVID race are currently in Silicon Valley, Amazon, mm -hmm. Microsoft. Even now we are using Zoom and Facebook. This is our future. An African needs to inoculate a paradigm shift. We need to separate ourselves from the economic models of the past and the development options of the past. We have a lot of choice in front of us. Integrate innovations, technologies at the heart of our policy making. Examples lie in our agriculture, agriculture, continuation, and education through technology by passing the infrastructure re cost. At the current moment, the whole world 
is homeschooled and the agricultural supply chains that the strike and the ones who similar to Morocco sugar, sugar cane sector in integrated technology. Il est venu donc le temps d'arrêter de définir les politiques nationales en fonction des seules exemptions des marchés mondiaux sans tenir compte des préoccupations nationales en matière de santé, d'éducation, de nutrition des populations ou relatives à l'environnement. Je crois que Covid-19 offre une occasion unique au pays du Sud de se réinventer et de mettre en place de manière concertée un modèle économique qui permette de mobiliser leurs ressources stratégiques de manière plus intelligente au bénéfice de toute la population. I think globally what we're going to see with COVID-19 is e-commerce will be revolutionized globally. So looking at, uh, you know, uh, the, the AFC, FTA, for example, as well, but certainly investments in infrastructure um, linked to, to the digital economy um, will be quite important. And I think going forward, um, the last point perhaps, um, to make as one of things to again, you know, not stalling, for example, negotiations on the AFCFTA, but certainly looking at how we can include some of the points that I've mentioned already is around um, more inclusive, perhaps also more um, green orientated um, infrastructure projects that can enable us, you know, building those and continuing to build those regional value chains and those uh, industrial clusters locally as we look at uh, shortening supply chains um, throughout the world. So in reality, it's the world economy that will suffer, except that there are industries that suffer in the first place, and then the other industries come to us, we suffer in the first industry of the voyage, we suffer in the first place, and then the other industries start to feel the impact of the crisis. So it's today, more than ever, that we need to L'adage qui dit qu'il n'y a d'économie forte que d'État fort et, et se confirme. Donc il faut des États forts, des États visionnaires qui mettent en place euh, des programmes pour faire en sorte que la casse soit limitée et lorsque l'économie va repartir, qu'il y ait des entreprises qui puissent euh, repartir. Donc c'est des programmes fiscaux, des programmes de, euh, de mise en place de lignes euh, de crédit. COVID-19 is really a VUCA moment for the Global South. Uh, we're cu currently in a period where economic and social predictability has been replaced with sudden volatility. Business and political leaders are forced to make decisions with uncertain information. Health and economic impacts of the pandemic are driven by complex and interactive variables. We're seeing this very much in the United States, as I'm sure is being seen in other countries as well, where the desire to kind of restart the economy uh, has to be held against the public health crisis um, and the interaction between the economic restart and the uh, safeguarding public health, um, you know, while it is somewhat known, also has a lot of uh, complexity to it. And then, of course, ambiguity. What does success look like, uh, especially in the absence of a vaccine or a readily, readily available cure or treatment? Uh, what are the metrics for success? Il est clair, donc, uh... On doit trouver des solutions hein, qui nous sont propres parce que les problèmes pour chaque pays, il y a, il y a, il y a ses particularités. Et mobilisation des ressources locales, je pense que c'est important. Et aussi en ayant des solutions. En, par exemple, quand j'entends parler de contact tracing, je vois ce qu'on fait euh, Singapour et d'autres pays en Europe veulent l'adopter. Mais alors, si on regarde l'Afrique, si on regarde les Caraïbes, en, Le taux de pénétration de, téléphone, de la téléphonie mobile est très élevé, mais le taux de smartphone n'est pas si élevé. Donc, il faudrait qu'on ait des solutions comme celles que nous proposons, qui utilisent par exemple les données de mobile money, donc qui est vraiment quelque chose qui est utilisé euh, localement. Donc, je pense que, euh, et, en fait, je pense que c'est un débat intéressant et on, on partage euh, et, et les, les, les avancées qui se font dans, dans beaucoup de pays et c'est plus facile. Euh, que le Ghana applique ce que le Sénégal a fait. Donc, entre nous, les pays du Sud, la, co la coopération, je pense que c'est très, très important. Il faut continuer en ce sens. Merci. Thank you very much. I'd like to, uh, uh, to basically start by congratulating everyone for excellent presentations, excellent exposés. You know, I, I feel that every sector has been represented. We've had 
you know, very analytical sectors. We have the banking sector. We had the industries. We had uh, we had experts in the fields, politicians. I think you know, all over. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire d'avoir des experts euh, donner vos impressions de comment relancer une économie après le COVID-19. Donc, euh, je remercie tous ceux qui ont pris le temps de participer, d'écouter et on le souhaite d'apprendre un peu euh, de ces webinaires. C'était également un plaisir pour l'ensemble des équipes de ce Think Tank marocain de travailler main dans la main avec les équipes de la Fondation Dr. Louis G. Lamotte pour mettre en place ce Visio Forum des Sud à travers donc un exercice hebdomadaire depuis 15 jours qui a vu l'organisation de trois webinaires de très haut niveau et celui de, de cet après-midi en est le point d'orgue. Je voudrais bien entendu me féliciter de la teneur des débats, des discussions de près de 2h30 de discussions et d'échanges extrêmement concrets, opérationnels, avec des idées qui émergent, bien entendu. Et ce n'est pas si surprenant quand on voit la nature du, de l'aéropage d'intervenants de, et d'experts que nous avons réunis aujourd'hui. Encore une fois, nous remercions tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de ces webinaires, incluant nos panélistes, nos techniciens, nos équipes de communication et particulièrement vous, notre audience. Merci et à la prochaine.